Tinapay mula sa langit. A Daily Morning Devotion with CRC Family Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako po si Pastor Gadili Castro Mayor. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit. Ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Habakkuk 1.5. At bago po yan tayo manalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na makakapag-aral muli kami ng iyong salita. Samahan mo kami, banal na Espiritu, upang magtanim sa amin ang iyong salita na ito at mamunga ito ng siksikliglig at umaapaw sa bawat puso ng, ng bawat isa. Maraming salamat aming Diyos at ang pangalan ni Jesus. Amen. Sa Habakkuk 1.5, ito po ay kinuha ko sa Good News Translation. Then the Lord said to His people, Keep watching the nations around you, and you will be astonished at what you see. I'm going to do something that you will not believe when you hear about it. Ang title po natin is God is Working on Us. So ngayon po, ang, ang pag-aaralan natin ay ang buklat ni Habakkuk na may tatlong chapter lamang. Si Habakkuk po ay isa sa mga minor prophet. At ito po ay naisulat nga ng panahong oppress sila ng Chaldeans. Kilala natin na Babylon. Dahil sa kanilang mga kasalanan, sa pagre-rebelde nila, sila po ay nakuha ng kaaway. Hundred years had passed. When the Messiah arrived, they were still oppressed by the Roman Empire. But this time, it was the fulfillment of God's big plan for them, including us. As we can see and learn the different reactions of each character we know in Jesus' birth, ito po yung reaction nila sa good news na pagdating ng ating Messiah. Unang-una na po si Joseph. He wants to back out when he learned that his fiance Mary, is pregnant. But the angel of the Lord interferes. Sabi po doon sa Matthew 1.20. Pangalawa pong character natin ay si Mary. She was troubled when she saw the angel of the Lord, but was amazed and found favor in God's sight. Luke 1.28 So makita po natin ang reaction pag receive ng good news. Ang wise men, they were searching for the fulfillment of the prophecy and they fell down and worshipped him when they saw Jesus. Sabi sa Matthew 2.11 Si Herod was jealous for a child to be the next king and became exceedingly angry causing him to order the death of all male children from 2 years and under sa so Matthew 2.16. So, galit po ba tayo kapag na hindi good news? May mga bagay na dumarating sa ating buhay? Ang mga shepherd naman po, greatly afraid when the angel of the Lord stood before them kasi napuno po sila ng presensya ng Panginoon. When they learned the good news, they came with haste sa so Luke 2.16 to 18. Si Simeon is a just and devoted waiting for the consolation of Israel and the Holy Spirit was upon him sa so Luke 2.25 to 26 and 28 and revealed that he would not see death before he had seen the Lord Christ. So nung nakita niya po na de- dinedicate si Jesus, dun po niya nakblines at natuwa po ang kanyang puso. Ganon din po si Anna, a prophetess, siya po isang widow. She did not depart from the temple of God but served God with fasting and prayers night and day. She She gave thanks to the Lord. Inispread na rin din po ang good news na dumating na nga ang Messiah. Now that we have Jesus, our Savior has come, Emmanuel, God with us. Sabi po sa Isaiah 9.6, God is working on us. The Lord's second reply kay Habakkuk, this vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it is seems slow in coming, wait patiently for it will surely take place. Sabi po sa Habakkuk 2.3. So, ito po mis- mismo ay response ng Panginoon kay Habaku. What should be our reaction, expectation, reflection, or response for having Jesus in our lives? Is Jesus in you? How about this coming 2022? We can learn from this book of Habakkuk about his three main responses. Una-una po is Habakkuk chapter 2 verse 4, The just shall live by faith. So, the faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, tayo po'y mamuhay ng may panalamataya sa Panginoon. Pangalawa po, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. In Habakkuk 3.8. Rejoice in the Lord always, sabi po sa Philippians 4.4. Rejoice always. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Sa so 1 Thessalonians 5.16-18. So, lagi po lang tayong magpasalamat. At ang t- pangatlo po ay, The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and we- He will make me walk on my high heels. The blessing of God's presence brings us 
bring to a situation. So, ang dear's feet po ay sinisignify nito ang presence ng Panginoon sa atin. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan kung ang Panginoon po natin ang ating kalakasan. As sabi sa Psalms 42 verse 1, As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. Sabi nga po ni Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. So ano po ang dapat nating maging reaction po? Ano po ang kakaharapin natin sa 2022? Ngayong tat- nakatanggap po tayo ng kaligtasan ng Panginoon, nireminis natin ang blessing of Christmas sa ating buhay. Ano naman po ang ating kakaharapin sa bagong taon na ito? Let's live in faith, joy, and peace knowing that the love of our Father is in us. God is our strength and He is working the best for us. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat dahil tunay nga na tumikilos ka sa bawat isa sa amin. Salamat po sa presensya mo na patuloy na bumabalot sa bawat isa. At anuman ang kalukutan, karamdaman, kahinaan ay maging kalakasan namin, Panginoon, sa darating na 2022. At patuloy, Lord, na mangusap ka sa bawat isa sa amin. Samahan mo po kami. Marami pong salamat maging sa aming bayan. Pagpalain mo po ito at, at makita namin ang plano mo sa bawat isa sa amin. Tinataas po din namin na may maganda kang ginagawa sa bawat at isa sa amin. At maging sa mga kababayan namin, Lord, sa nanasalanta ng Bagyong Odette, malaman nila, Lord, na maganda ang purpose mo sa bawat isa na you're working for us, O God. Natitiwala po kami sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi natin pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos upang lalo po tayong mapalakas nito. Muli niyo po kaming samahan bukas ng umaga, ganap ng alas 5.30 at mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Ito po ang programang tinapay mula sa langit. Salamat po sa pakikipag-isa niyo sa amin. I-click niyo po ang subscribe at notification bell upang makatanggap niyo agad kayo ng aming mga post. Maraming pong salamat, magandang umaga, a blessed, godly, bountiful, and glorious 2022. To God be all the glory.